இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி பூஸ்டர் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஸ்டேஜ்ல வந்து பிரைம் கேட்டகரியில வருது அதாவது வெஸ்டேஜ்ல எல் சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேட்டகரி அதுல ஒரு சப் கேட்டகரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரைம் வெஸ்டேஜ் பிரைம் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரைம் கேட்டகரியில இருக்க பிரைம் கேட்டகரிக்குள்ள வரக்கூடிய வெஸ்டேஜ் எல் சப்ளிமெண்ட் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிக்கான ப்ராடக்ட் அதாவது இந்தியால வேற எந்த வேற எந்த நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் செல்லிங்லயோ இல்ல வேற எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்லயோ வெளியே வேற எங்கேயுமே கிடைக்காத ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து வெஸ்டேஜ்ல வந்து பிரைம் கேட்டகரியில வச்சிருப்பாங்க இது இங்க மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இங்க மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரி தான் பிரைம் கேட்டகரி அந்த பிரைம் கேட்டகரியில நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குங்க அதுல ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட் இப்ப ரீசெண்டா லான்ச் பண்ண ப்ராடக்ட் தான் வந்து எனர்ஜி பூஸ்டர் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான ப்ராடக்ட்டுங்க அதுவும் நம்ம எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு டீடைல் தான் பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் என்னோட என்னோட கேமரால வந்து நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க எனர்ஜி பூஸ்டர் இந்த ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஆஹ் நான் இப்ப என்னோட ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன் பாருங்க இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பது கேப்சூல் இருக்கும் இந்த எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடக்ட்ல முப்பது கேப்சூல் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேப்சூலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெண்டி ஃபைவ் எம்ஜி மைக்ரோகிராம்ஸ் ஃபைவ் டுவெண்டி ஃபைவ் எம்ஜி அப்ப இந்த ஒவ்வொரு கேப்சூல்லையும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அஸ்வகங்கா அர்ஜுனா அஸ்வகங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இங்க பாருங்க அஸ்வகங்கா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி அர்ஜுனா ஹரி டாக்கி பிபி டாக்கி சர்பகங்கா இப்ப இந்த மத்ததெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி த்ரீ எம்ஜி தேர்ட்டி த்ரீ எம்ஜி தேர்ட்டி த்ரீ எம்ஜி டுவெண்ட்டி மொத்தமா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்ஜி இல்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி வந்து இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கு ஏன்னா இதுதான் மெயின் இன்கிரீடியன்ட் இதுதான் மெயின் சோர்ஸ் இந்த ப்ராடக்டோட மெயின் சோர்ஸே வந்து இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிற இதுதான் ஓகேங்களா அப்ப இந்த ப்ராடக்ட பத்தி தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து பார்க்க போறோம் அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ல ரொம்ப பிரபலமான ஒரு மெடிசன் நிறைய இப்ப மன அழுத்தம் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த ஆண்மை ரிலேட்டடா இந்த நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசன்ல இந்த ப்ராடக்ட் தான் ஒரு மூலப்பொருள் ஓகேங்களா அதனால அந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ராப்ளம் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டுட்டே இருக்கோம் டீல வந்து இருக்கு விளம்பரத்துல எல்லாம் நம்ம இந்த பேரை வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அப்ப இந்த ப்ராடக்ட பத்தி தான் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து இந்த எனர்ஜி பூஸ்டர்ல ஒரு மெயின் இன்கிரீடியன்ட் ஓகேங்களா பாருங்க அதாவது நானூறு எம்ஜி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு எம்ஜில நானூறு எம்ஜி வந்து அந்த ப்ராடக்ட் தான் இருக்கு இதுதான் மூலப்பொருள் ஓகே ஸ்டேஜோட இந்த எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படிங்கிற ப்ராடக்டோட இந்த ஃபார்முலாவை வந்து கண்டுபிடிச்சதே வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் தான் இந்த டாக்டர் தான் கண்டுபிடிச்சு இந்த ஃபார்முலாவை வந்து ரெடி பண்ணாரு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு அப்ரூவ்டு டாக்டர் தான் ரெடி பண்ணி இது இந்த ஃபார்முலாவை கண்டுபிடிச்சு வெஸ்டேஜ் கிட்ட வெஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்திருக்காரு வெஸ்டேஜ் அதை வாங்கி ஒரு பேட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து பேட்டன் அதாவது இந்த காம்பினேஷன் அதாவது இந்த காம்பினேஷன் இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்தியால வேற எங்கேயுமே இல்ல இனிமேலும் வராது வெஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் இருக்கு இது வந்து பேட்டர்ன் இது வந்து எங்களோட ஃபார்முலா இது எங்களோட கண்டுபிடிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட பேட்டனும் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இந்த ஃபார்முலால இந்த காம்பினேஷன்ல வெளியே வேற எங்கேயுமே இல்லை அஸ்வகந்தா மட்டும் தனியா இருக்கு இல்ல வேற ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு இதுல இருக்கிறது ஏதாவது ஒன்னு வரும் இல்ல வேற ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா ஆனா வந்து இந்த பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து பியூரா வந்து வெஸ்டேஜோட தான் ஓகேங்களா இது பேட்டன் அது வந்து கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு இதை வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றது இந்த காம்பினேஷன் நம்ம வந்து டெய்லி ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிஸ்கிரைப் நமக்கு பண்றதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் தான் ஓகேங்களா அப்ப நம்ம இதை சாப்பிடலாம் ஓகே இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்ப ப்ராப்பரா நம்ம இன்னொரு சில விஷயங்கள் பாக்கலாமா இதை நல்லா கவனமா கவனிங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஓகே இப்ப இந்த ப்ராடக்ட பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் எதுக்கு நமக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரூஸ்லி ப்ரூஸ்லி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆஹ் அவரு சொன்ன ஒரு கோட் அவரு வந்து சொன்ன வந்து
ஓகேங்களா மைண்ட் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த மைண்ட் வந்து கிளியரா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஆஹ் உங்களை வந்து யாரும் தோக்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஸ்லியோட கோட் ஓகேங்களா இப்ப வந்து பாருங்க ஹெல்த்தி மைண்ட் டிரைவ்ஸ் பவர்ஃபுல் ஆக்ஷன் அதாவது இப்ப மைண்ட் செட் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இப்ப மைண்ட் செட் வந்து நல்லா கிளியரா ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் நம்மளால வந்து ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் சரியான ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் பவர்ஃபுல் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் கரெக்ட்டுங்களா மைண்ட் செட் நம்ம நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும் நம்ம வந்து நம்மளால முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பணும் நம்ம மைண்ட் வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும் நம்மளால எல்லாமே முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உற்சாகத்தோட நம்ம வந்து ஒரு எந்துவா இருந்தா தானே நம்மளால வந்து பவர்ஃபுல் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் பவர்ஃபுல் ஆக்ஷன் எடுத்தா தான் நம்ம ஆக்ஷன் எடுத்தா தானே அடுத்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அடுத்து நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியும் ஆக்ஷனே எடுக்காம மைண்ட் வந்து ஃபுல்லா டவுன்ல இருக்கு நம்ம பாட்டுக்கு டைரக்டா போய் ஆக்ஷன் எடுத்துட முடியுமா ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் தான் முடிவு பண்ணுதுங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி செய்யறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் தான் முடிவு பண்ணுது அப்ப மைண்ட் ஹெல்த்தியா இல்லைன்னா நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்மளால எதுவுமே சாதிக்க முடியாது ஸ்ட்ரெஸ் ஆன்சிட்டி டிப்ரெஷன் இது எல்லா இது இது எல்லா எல்லாமே இந்த இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் மன அழுத்தம் சோர்வு மனசு மனசுக்குள்ள வந்து கவலை மன ரீதியா நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும் மன மன ரீதியா நமக்குள்ள வந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குங்க அது மாதிரி வந்து நூத்துல வந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு எழுபது பர்சன்டேஜ் மக்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது நீங்க யோசிப்பீங்க என்னடா நமக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வேலைக்கு தானே நம்ம போறோம் இப்ப நிறைய பேர் வந்து பெரும்பாலான ஒரு வேலைக்கு தான் போறாங்க நமக்கு எல்லாம் என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வருது டிப்ரெஷன் வருது அப்படின்னு நினைப்போம் அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்வேல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே அவங்க அவங்க இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து அவங்க அவங்க வருமானத்தை பொறுத்து அவங்க அவங்க சூழ்நிலையை பொறுத்து அவங்க அவங்க குடும்ப இதை பொறுத்து எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க அவங்க தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் மன அழுத்தம் சோர்வு அந்த டிப்ரெஷன் எல்லாமே வந்து இருக்கும் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி வந்து எழுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேல வந்து இந்த மக்கள் வந்து இந்த பிரச்சனைகள்ல வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சவையை வந்து சொல்றாங்க அதாவது இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் என்னன்னா நம்ம நம்ம மைண்ட் தான் மைண்ட் செட் தான் இப்ப பாருங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க சிட்டி நீங்க வந்து கவலையா இருக்கிறீங்க டயர்ட்னஸா ஃபீல் பண்றீங்க ஒரு 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 நீங்க வந்து அப்படியே வந்து ஒரு கலக்கமா இருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் எது ஒரு டிப்ரெஷன் மன சோர்வுல இருக்கீங்க ஓகேங்களா மன அழுத்தம் மன சோர்வுல வந்து நீங்க வந்து இருக்கிறீங்க இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னன்னா நம்மளோட மென்டல் மென்டல் ஹெல்த் தான் மென்டல் ஹெல்த் வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கும்போது நம்ம இப்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து திங்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் நம்ம மெதுவா நடப்போம் மெதுவா சாப்பிடுவோம் ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சுக்கிட்டே மைண்ட் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து அப்படியே டிப்ரெஷன்ல இருப்போம் ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு ஏதாவது ஒன்று நினைச்சு ஒவ்வொருத்தரும் கவலையில தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா பஸ்ல போறவங்க ஆபீஸ்க்கு பஸ்ல போறவங்க ஒரு டூ வீலர் இருந்தா பரவாயில்ல நினைப்பாங்க நம்ம நமக்கு ஒரு டூ வீலர் கூட இல்லையே நினைப்பாங்க பைக்ல போறவங்க கார் வாங்கலாம் பரவாயில்லையே நம்ம இப்படி வெயில காஞ்சிட்டு போறோம்னு நினைப்பாங்க கார்ல போறவங்க இன்னும் பெட்டரான கார் வாங்கினா நல்லா இருக்குமே சொந்த வீட்டு இருக்கிறவங்க இன்னொரு இடம் வாங்கி போட்டா நல்லா இருக்குமே நினைப்பாங்க ரெண்டு மூணு இடம் வாங்கி இருக்கிறவங்க இன்னொரு நாலஞ்சு இடம் வாங்கி போட்டா நல்லா இருக்கும் நினைப்பாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அடுத்தடுத்து ஏதாவது ஒரு இதை வந்து அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப அதுவும் இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் அப்புறம் செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியன் மேல்ஸ் சஃபர் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் ஆன்சிட்டி கவலையில அதாவது வந்து மன மன அழுத்தத்துல வந்து செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜும் எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து கவலையிலையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போஸ்ட் பேண்டமிக் அப்புறம் ஒரு சர்வேல வந்துட்டு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்தியால அப்ப இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒரு ஒரு கவலை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அவங்க அவங்க பொறுத்து இருக்குதுங்க ஏதாவது ஒன்று ஸ்கூல் படிக்கும் போது படிப்பு நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவோமா பாஸ் பண்ண மாட்டோமா இவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணுறாங்க நமக்கு ரொம்ப அழுத்தமாக இருக்கு ஸ்கூலில் பிரச்சனை வீட்டில் இப்படி காலேஜ் படிக்கும் போது அது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு அழுத்தம் அப்படிங்கிறது இருக்குங்க அதை வந்து நம்ம வந்து இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு ரிலாக்ஸா இருக்கு நான் வந்து பவர்ஃபுல்லா பர்ஃபெக்டா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க கிடையாது அதுதான் சொல்றாங்க எல்லாரும் கிடையாது நூத்துல வந்து எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் அதுக்கு மேலேயே இருக்கலாம் பட் அவங்க சர்வே படி வந்து இத்தனை பேர் வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ச
அந்த சீரம் காடிசால் லெவல் அப்படிங்கிற அது வந்து அது பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஹார்மோன் அது வந்து பாடியில வந்து நமக்கு வந்து சுரக்கிற அந்த ஹார்மோன் லெவல் வந்து நார்மலா இருக்கணும் அந்த லெவல் வந்து நம்ம வந்து கவலைப்படுறோம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை நினைச்சு நம்ம ஃபீல் பண்றோம் போது அந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமா சுரந்து அதை வந்து நமக்கு வந்து இந்த கவலை மன அழுத்தம் இந்த இதெல்லாத்தையும் வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த சீரம் காட்டிசால் லெவல் அப்படின்னு சொல்றீங்களே இது என்ன ஓகே வாட் இஸ் சீரம் காட்டிசால் இந்த சீரம் காட்டிசால்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஏன்னா இதுதான் இப்ப நம்ம சொன்ன பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ஹார்மோன் தான் அப்ப இந்த ஹார்மோன் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாமா பாருங்க சீரம் காட்டிசால் இஸ் அ எசென்சியல் ஹார்மோன் that affects almost every organ and tissue in the body adavadhu in the serum cortisol idu vandu oru vandu mukkiyana oru hormone nga inda hormone vandu namba odambla irukka kudi ella organ ella organ and tissue body ellathukume vandu link a irukku ellathukum vandu inda hormone vandu thevai padudhu ipa neenga nadaiya nadaiya padathil illa paapinga nalla body la nalla da irukum didin vandu oru news kelvi patta odane heart pudichu heart attack vandu irandruvaanga didin oru news என்னடா இது நியூஸ் கேட்டா வந்து இதாயிருமா ஏதாவது ஒரு அதாவது நியூஸ்னா என்ன சொல்றேன்னா ஏதாவது வந்து ஷாக்கிங் நியூஸ் ஏதாவது வந்து பிரச்சனைகள் ஏதாவது வந்து அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்ட உடனே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது யாராவது ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது திடீர்னு வந்து ஹார்ட் அட்டை ஆட்டை பிடிச்சிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் வாங்குவோம் படத்துல எல்லாம் காமிப்பாங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா அப்ப இந்த சீரம் காட்டிசால் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒவ் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆர்கான் கூடயுமே லிங்க் ஆயிருக்குங்க அப்ப இந்த இந்த சீர் இந்த ஆர் இந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வந்து இன்பேலன்ஸ் ஆகும் போது இது வந்து நமக்கு தேவைக்கு அதிகமா அதிகமா வந்து நமக்கு வந்து இது கொடுக்கும் போது இது வந்து கரெக்டா இல்லை அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து இது படுது இட் பிளேஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்ஸ் இன் ரெகுலேட்டிங் யுவர் பாடி ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம உணர்ச்சி படுறோம் பாத்தீங்களா இந்த நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்றோம் உணர்ச்சி படுறோம் ஒரு விஷயத்த கேட்டோடனே நம்ம திடீர்னு வந்து நம்ம 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 நெஞ்சு துடிக்கும் ஓகேங்களா அந்த மூடு அந்த அந்த மூடு பேலன்ஸ் அந்த மனசு மன ரீதியா எல்லா இதுக்குமே வந்து இதுதான் ரெகுலேட் ரெகுலேட் பண்ணுது இந்த சீரம் காட்டிசான் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் தான் வந்து மேஜர் ரோல் இதுதான் மேஜர் இந்த சீரம் காட்டிசான் லெவல் நமக்கு கட்டா நம்ம எதுக்குமே பதட்டப்படாம ரொம்ப கூலா கூலா இருந்தா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அந்த ஹார்மோன் தான் பிரச்சனை அப்ப அந்த ஹார்மோனை கரெக்டா நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பதம் படப்படப்பு கொஞ்சம் குறையும் அப்புறமேட்டு பாருங்க ஹெல்பிங் கண்ட்ரோல் யுவர் ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள் அதாவது நம்ம தூங்குறது எந்திரிக்கிற அந்த சைக்கிள்ல வந்து முக்கியமான பங்கு வந்து இந்த சீரம் காட்டிசோல் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் வந்து முக்கியமான பங்கு வகிக்கு நம்ம கரெக்டா டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எந்திரிக்காம நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு யோசிச்சுக்கிட்டு நமக்கு தூக்கம் வராம அந்த தூக்கம் அந்த கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த சைக்கிள் வந்து இந்த ஹார்மோன் தான் இது படுத்துங்க அப்புறமேட்டு வந்து ரெகுலேட்டிங் பிளட் ப்ரெஷர் ஓகேங்களா இந்த பிளட் ப்ரெஷரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரம் காட்டிசோல் ஹார்மோன்னால வந்து இந்த பிளட் ப்ரெஷரும் வந்து அப்டார்மல் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப இந்த சீரம் காட்டிசோல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து எதுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு எதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்ப இந்த ஹார்மோன் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை அப்ப இங்க பாருங்க இந்த சீரம் காட்டிசோல் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்னன்னு பாருங்க இந்த இந்த சீரம் காட்டிசான் லெவல் காட்டிசான் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க இன்னொரு பேர் இருக்கு இங்க போட்டிருக்காங்களா அதாவது வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்னே சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கு பாருங்க காட்டிசால் இங்க பாருங்க பிராக்கெட்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க ஓகேங்களா நமக்கு வந்து ஹை ஸ்ட்ரெஸ் இந்த அந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகமாகும் போது நமக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் வந்து அதிகமாயிருக்குங்க அப்ப இந்த ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேரே வச்சிருக்காங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்னே வச்சிருக்காங்க அப்ப பாருங்க இந்த ஹார்மோன் அதிகமாச்சுன்னாவே நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாயிருது ஓகேங்களா இங்க பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அஃபெக்ட்ஸ் எனர்ஜி லெவல் நம்மளோட எனர்ஜி நம்மளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து பெரிய லெவல்ல வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த ஸ்ட்ரெஸ்னால இந்த ஹார்மோன் பிரச்சனையினால இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு வந்து வரதுனால இந்த காட்டிசான் ஹார்மோன் வந்து நமக்கு வந்து இம்பேலன்ஸ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ஆண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் அதாவது வந்து ஆஹ் அவங்களோட ஆஹ் இந்த செக்ஸுவல் லைஃப்க்கு ஆண்களோட செக்ஸுவல் லைஃப்க்கு அந்த விந்தணு அதோட இது எண்ணிக்கை அது அதோட வீரியத்தை வந்து கண்ட்ரோல் ப
அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இங்க பாருங்க இப்ப வந்து ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்துக்கலாம் இன்னொரு ஹார்மோன் இந்த இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் தான் இந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ரெண்டு ஹார்மோனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பெரிய லெவல்ல நமக்கு உதவியா இருக்கு இப்ப இன்னொரு ஹார்மோன் தான் வந்து ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் பவுண்ட் இன் ஹியூமன் இன் மென் டெஸ்டிகல்ஸ் பிரைமரி மேக்ஸ் டெஸ்டோஸ்டோன் அதாவது இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் இது வந்து ஒரு ஹார்மோன் இது வந்து மனிதர்களுக்கு இருக்கு அதுவும் குறிப்பா குறிப்பா வந்து ஆண்களுக்கு வந்து இருக்கு ஆண்களுக்கு வந்து இந்த விந்து அணுவ வந்து விந்த குழு வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு அந்த கவுண்ட வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு அதோட வீரியத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் வந்து பெரிய லெவல்ல உதவியா இருக்கு இந்த இந்த ஹார்மோன் இப்ப வந்து நீங்க யோசிப்பீங்க இது மென்னு போட்டிருக்காங்களே இப்ப விமனுக்கு வந்து தேவையில்லையா விமனுக்கும் இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது இருக்கு அது அந்த அது வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பட் ஆனால் பெண்களை விட பத்து மடங்கு ஆண்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் வந்து தேவைப்படுது அதாவது பெண்களுக்கு வந்து இருக்கிறத விட பெண்களுக்கு தேவைப்படுறத விட ஆண்களுக்கு வந்து பத்து மடங்கு அதிகமா வந்து இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் வந்து தேவைப்படுதுங்க ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் வந்து பெண்களுக்கு பெண்களை விட ஆண்களுக்கு வந்து பத்து மடங்கு வந்து அதிகமா தேவைப்படுதுங்க அது வந்து அந்த பாயிண்ட் பிடிச்சுக்கோங்க த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டெஸ்டோஸ்டோன் ஸ்டார்ட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் சிக்னிஃபிகன்ட்லி டூரிங் தி இந்த பப்பர் அதாவது வந்து இந்த டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல நமக்கு வந்து தேவைப்படுறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த செக்ஸுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ப செக்ஸுவல் ஆஸ் அந்த அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டெஸ்டோஸ்டோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து கரெக்டா இருந்தாதான் நம்மளால வந்து அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து சரியா பண்ண முடியும் இந்த ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த முக்கியமான இந்த வந்து இந்த ஆண்களுக்கு வந்து இந்த செக்ஸுவல் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து செக்ஸுவல் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்றது வந்து இந்த இந்த ஹார்மோன் தான் இந்த ஹார்மோன் கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து செக்ஸுவல் ரிலேட்டடா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அந்த செக்ஸுவல் எண்ணம் ஒரு சிலருக்கு வராம இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து அந்த செக்ஸுவல் டைம்ல வந்து நம்மளால வந்து சரியா பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாம நம்ம போறதுக்கு காரணம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த கவுண்ட் அதாவது இந்த ஸ்பேம் கவுண்ட் வந்து கம்மி ஆகிறதுக்கு அதோட வீரியம் கம்மி ஆகிறதுக்கு ஆண்மை குறைவுன்னு சொல்லுவாங்களே அது அதுக்கு வந்து அது வந்து வரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமே வந்து இந்த ஹார்மோன் தாங்க இந்த ஹார்மோன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் ஏன் குறையுது அப்படின்னா அந்த காட்டிசான் காட்டிசான் லெவல் வந்து அதிகமாகும் போது இந்த ஹார்மோன் குறைஞ்சிருது அப்ப காட்டிசான் லெவல் கரெக்டா இருந்தாதான் இந்த ஹார்மோன் அதிகமாகும் இந்த ஹார்மோன் அதிகமா சுரந்தாதான் ஆண்களுக்கு செக்ஸுவல் ரிலேட்டடா இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகுங்க இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் இங்க பாருங்க ரெடியூஸ் காட்டிசால் இன்க்ரீஸ் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அதாவது வந்து இந்த காட்டிசான் லெவல் ஏன் வந்து அதிகமாகுது அதாவது இது அதிகமா இருக்கும் போது இந்த காட்டிசான் லெவல் அதிகமா இருக்கும் போது டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் குறையுது ஆனா நமக்கு என்ன தேவை இந்த காட்டிசான் லெவலை குறைக்கணும் குறைச்சாதான் குறைச்சி நம்ம இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற இந்த ஹார்மோன் வந்து அதிகப்படுத்தும் இதுதான் நம்மளோட டார்கெட் இப்படி இருந்தா தான் நார்மல் நம்ம வந்து நம்ம வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் அதிகமாகும் போது ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் நம்ம உடம்புல வந்து வருது அதனால வந்து இந்த இந்த காட்டிசான் லெவல் நமக்கு அதிகமாகும் போது இந்த 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 இது வந்து இன்க்ரீ இது வந்து டவுன் ஆகுது அப்ப இது இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு வந்து இது ரிலேட் ஆயிருக்குங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து நார்மலா வந்து நமக்கு இப்படிதான் இருக்கணும் இது வந்து டவுன்ல இருக்கணும் இது வந்து அதிகமா இருக்கணும் இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்டோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற இது வந்து லோ ஆகும் போது இந்த ஹார்மோன் வந்து நமக்கு கம்மியா சுரக்கும் போது பாருங்க இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் அல்சிமர் டிசீஸ் அல்சிமர் டிசீஸ்னா என்னன்னா நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து நம்ம வந்து மறந்து போறது நம்ம வந்து இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க நரம்பியல் செதைவுகளால் ஏற்படும் மெதுவான மெதுவாக ஆரம்பித்து நாட்கள் செல்கையில் மோசமான நிலையில் நிலைக்கு நகரும் ஒரு இது 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 அறிவாற்றல் இழப்பியல் அல்லது மறதி நோயால் மிக பொதுவான வடிவம் ஆகும் அறுபதுல இருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் ஆக மறதி நோய் இந்த அல்சைமர் நோயால் ஏற்படுகிறது அதாவது ஆஹ் அறுபதுல இருந்து எழுபது பர்சன்டேஜ் மறதி நோய் மறதி நோய் நம்ம வந்து அறிவாற்றல் அதாவது மறதி ஒண்ணு அறிவு அறிவு நம்ம சிந்திக்கிறது யோசிக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து குறைக்கிறது இது எல்லாமே வந்து இந்த அல்சைமர் அப்படிங்கிற நோய் தான் இந்த அல்சைமர் நோய் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ஆஹ் ஹார்மோன் நமக்கு கம்மியா இருக்கும் போது பாருங்க ல
ஒரு டயர்ட்னஸ் ஒரு ஒரு சோர்வாவே இருக்கும் பாத்தீங்களா சோ சோர்வா சோம்பலா இருக்கும் பாத்தீங்களா அதுக்கப்புறம் டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் அதுக்கப்புறமேட்டு இன்க்ரீஸ் த ஃபேட் திஷ்யூ நமக்கு வந்து உடம்பு ஏறுது பாத்தீங்களா இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோம் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து கம்மியா இருந்தாலும் இந்த திஷ்யூ ஃபேட் ஃபேட் திஷ்யூ வந்து அதிகமாகும் இன்க்ரீஸ் தி ஃபேட் திஷ்யூ அதிகமாகும் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இங்க பாருங்க லிபிட்டோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த செக்ஸுவல் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் கரெக்டா இருந்தது தான் இந்த செக்ஸுவல் ரிலேட்டடான நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்குமே வந்து சொல்யூஷன் நமக்கு வந்து கிடைச்சிடும் அது ரிலேட்டடா எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் ஹார்மோனாலதான் அப்ப இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கும் இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் ஹார்மோன் தான் காரணம் போட்டிருக்காங்க அப்புறமேட்டு எலும்பு ரிலேட்டடா ஆஸ்டோபரோசிஸ்னா எலும்பு தேய்மானம் எலும்பு ரிலேட்டடா எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோனும் ஹார்மோன் வந்து பற்றாக்குறையினால வந்து வருதுன்றாங்க அதே வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் டெஸ்டோஸ்டோம் அதாவது ஸ்டெஸ்டோஸ்டோம் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கு கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா பாருங்க நமக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் எனர்ஜியா இருக்கும் செக்ஸுவல் ரிலேட்டடா எந்த ப்ராப்ளமும் வராது ஹார்ட் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் நம்ம கான்பிடண்டா இருக்கும் ஷார்ப் மைண்ட் மேல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஷார்ப்பர் மைண்ட் கான்பிடண்டா நம்ம ஒரு முடிவு எடுப்போம் கான்பிடண்டா நம்ம பேசுவோம் நம்ம வந்து உற்சாகமா இருப்போம் எப்பயுமே பாசிட்டிவா நம்ம இருப்போம் பாருங்க வாட் இஸ் இப்ப நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் இங்க ஒண்ணு காமிச்சு பாருங்க லிபிட்டோன் இருக்க பாருங்க இங்க பாருங்க இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் இடி அண்ட் லோ லிபிட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இந்த லோ லிபிட்டோ அப்படிங்கிறது லிபிட்டோ அப்படின்னா இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வாட் இஸ் லிபிட்டோ லிபிட்டோ இஸ் த பர்சன்ஸ் ஓவரால் செக்ஸுவல் ட்ரைவ் ஆர் டிசையர் ஆஃப் செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டி பாருங்க லிபிட்டோங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு வேர்டு இந்த வேர்டு வந்து இப்ப வந்து இந்த வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஓவரால் செக்ஸுவல் ட்ரைவ் இந்த செக்ஸுவல் ரிலேட்டடான எல்லா பிரச்சனைக்கும் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் டேம் ஓகேங்களா அதாவது டாக்டர்ஸ் அவங்களாம் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மெடிக்கல் டேம் இது ஓகேங்களா என்னடா லிபிட்டோ அப்படின்னு இருக்கேன் நமக்கு வந்து நார்மலா வந்து நமக்கு இப்படி சொன்னா தான் புரியும் இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் டேம் ஓகேங்களா இந்த லிபிட்டோ அப்படிங்கிறதுக்கான அர்த்தம் தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லிபிட்டோ இஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் பை பயாலஜிக்கல் சைக்கலாஜிக் சைக்கலாஜிக்கல் சோசியல் ஃபேக்டர் டெஸ்டோஸ்ட்ரோம் இஸ் த மெயின் செக்ஸ் ஹார்மோன் ஃபார் மேல்ஸ் இங்க பாருங்க போட்டிருக்கா லோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோம் லெவல்ஸ் கேன் ரெடியூஸ் லிபிட்டோ பாருங்க இந்த இந்த டெஸ்டோஸ்ட்ரோம் லோ ஆச்சு அப்படின்னா லெவல் வந்து லோ ஆச்சுன்னா ரெடியூஸ் லிபிட்டோ அதான் லிபிட்டோனா என்ன இங்க பாருங்க மேல போட்டிருக்கு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெடியூஸ் லிபிட்டோ லிபிட்டோ லிபிட்டோவை ரெடியூஸ் பண்ணதுன்னா என்னன்னா ஓவரால் செக்ஷுவல் டிரைவே ரெடி ரெடியூஸ் பண்ணுது இப்ப நீங்க நினைப்பீங்க செக்ஷுவல் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இப்ப பெரும்பாலும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அடிக்கடி வந்து சண்டை வர்றது இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் சர்வே தான் ஓகேங்களா இதுவும் நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நான் ரிவியூ பண்ணும்போது ரிசர்ச் பண்ணும்போது நான் வந்து பார்த்தது தான் இப்ப வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள அடிக்கடி சண்டை வர்றதுக்கு காரணமே வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம் செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து சரியா இல்ல அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த செக்ஷுவல் டிரைவ் வந்து சரியா இல்ல பூர்த்தி ஆகல அப்படின்னா தேவையில்லாத கூட நின்னா குத்துறோம் நடந்தா குத்துறோம் அது பிரச்சனை இது பிரச்சனைன்னு தேவையில்லாம பிரச்சனை வரும் இப்ப இந்த செக்ஷுவல் டிரைவ் கரெக்டா இருக்கு அவங்க ரெண்டு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவாங்க நார்மலா காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் பெருசா எந்த சண்டே வராது அடிக்கடி வீட்டுல சண்டை வருது அப்படின்னா இதுவும் ஒரு காரணம் இது இது இந்த காரணத்தை வச்சுக்கிட்டே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அடிக்கடி சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப இந்த செக்ஷு இந்த 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 இதனால பாருங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த செக்ஷுவல் டிரைவ் வந்து கரெக்டா இல்லைனா அது அது மட்டும் இல்லாம கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தப்பான பழக்க வழக்கங்கள்னால ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த இந்தனு ஆண்மை குறைவு எல்லாமே வந்து குறையுது அவங்களுக்கும் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த ஹார்மோன் வந்து வீக் ஆகுது இந்த ஹார்மோன் வந்து குறையறதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பதட்டம் ஒரு படபடப்பு வரும் அவங்களுக்கும் வந்து அந்த அந்த செக்ஸுவல் டிரைவ் வந்து கரெக்டான அந்த டைமிங் இருக்கா அது மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிரச்சனை ஆகுது இந்த ஹார்மோன் தாங்க பிரச்சனை இது வந்து மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணும் மேரேஜ் ஆனவங்களுக்கு தான் பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது இது வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் அண்ட் எபோ ஆயிடுச்சுன்னாவே இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்ட்ரோம் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் வந்து சுரக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எயிட்டீன் இயர்ஸ் நம்ம அந்த அந்த பீரியட்
லோ ஸ்டாமினா லோ லிபிட்டோ லிபிட்டோ அப்படின்னா செக்ஷுவல் ட்ரைவ் செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான எல்லா ஒரு பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த இந்த இதுதான் காரணமா இருக்கு இப்ப ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஈக்குவல் டு பவர் லெஸ் லைஃப் அதாவது லைஃபே இங்க பாருங்க நமக்கு வந்து மன அழுத்தம் இந்த அண்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ்னால நமக்கு வந்து பவர் லெஸ் லைஃபா அதாவது இருண்ட வாழ்க்கைங்க இருண்ட வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம போயிடறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க இப்ப இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஆட் பவர் டு யுவர் லைஃப் அதாவது அந்த இருண்ட வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு ஒளி விளக்கா ஒளி ஏத்துறதுக்காக வெஸ்டேஜ் கம்பெனி வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறது தான் இந்த இன்ட்ரடியூசிங் வெஸ்டேஜ் பிரைம் எனர்ஜி பூஸ்டர் வித் த ஹார்ஸ் பவர் டு கீப் யுவர் கீப் யூ கோயிங் ஓகேங்களா இந்த வெஸ்டேஜ் கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஏன்னா மக்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு இந்த ஹார்மோன் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகுது ஆஹ் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஆஹ் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒளி விளக்கா வெஸ்டேஜ் கம்பெனி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் வெஸ்டேஜ் எனர்ஜி எனர்ஜி பூஸ்டர் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப வேகமா பாக்கலாம் பாருங்க இந்த வெஸ்டேஜ் எனர்ஜி பூஸ்டர் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யூனிக் யூனிக் அண்ட் கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு ஃபார்முலா அதாவது கிளினிக்கலா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி சும்மா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இதெல்லாம் சூப்பரான ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் சும்மா நமக்கு வந்து போடலைங்க இந்த ப்ராடக்ட இந்த ஃபார்முலாவை ரெடி பண்ணி இந்த 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 ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம ஒரு சில மக்களை வந்து வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி கிளினிக்கலி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு ஃபார்முலா இது ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி தான் அஸ்வகங்கா வந்து ஃபார்ட்டி எம்ஜி இருக்கு அர்ஜுனா இருக்கு அரிட்டி காடி இருக்கு பிபி தாக்கி இருக்கு சர்வகங்கா இருக்கு ஓகேங்களா இதுல வந்து அஸ்வகாந்தா அஸ்வகாந்தா அப்படிங்கிறது தான் வந்து மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க லெட்ஸ் நோ தி அபவுட் தி அஸ்வகங்கா ரூட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் இப்ப வந்து இந்த இந்த இவ்வளவு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்க்ரீடியன்ட் பத்தி ரொம்ப ஷார்ட்டா பார்த்தலாம் ரொம்ப சீக்கிரமா பார்த்தலாம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அஸ்வகந்தா அஸ்வகந்தாவை பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரு ஒரு செடிங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அஸ்வகந்தா அந்த செடியில அந்த இலையில ஆஹ் அதோட சக்தி இருக்கு அதோட கிளைகள்ல சக்தி இருக்கு அதோட ரூட் அதோட வேர்ல சக்தி இருக்கு இப்ப வெஸ்டேஜ் கம்பெனி எங்க இருந்து எங்க இருந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து உற்பத்தி பண்றாங்க அப்படின்னா எங்க இருந்து இதோட எதை இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிற அந்த செடியில இருக்கக்கூடிய ரூட்ல இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா ரூட்ல தான் வந்து வீரியம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரூட்ல இருந்து மட்டும்தான் நம்ம வெஸ்டேஜோட எல் சப்ளிமெண்ட்டுக்கு இந்த எனர்ஜி பூஸ்டருக்கான இந்த சோர்ஸ் இந்த இந்த பவுடரை வந்து அந்த ரூட்ல இருந்து தான் அந்த அஸ்வகந்தா செடியோட அந்த ரூட்ல இருந்து மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த ரூட்ல தான் வந்து இதோட காம்பினேஷன் இதோட வீரியம் வந்து அதிகமா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வித்தனாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த வித்தனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இதோட வீரிய தன்மை நம்ம இவ்வளவு எடுத்தோம்னா இதுல வந்து இவ்வளவு வீரியம் அதான் ஸ்ட்ராங்னு சொல்லுவாங்க இப்ப டீ வந்து ஸ்ட்ராங்கா போடுங்க லைட்டா போடுங்க வாங்க டீ வந்து இவ்வளவு இருக்கும் அது லைட்டா இருந்ததுன்னா அதே டீ இவ்வளவு இருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா அது மாதிரிதான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ரூட்ல இருந்து எடுக்கும்போது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால ரூட்ல இருந்து மட்டும் தான் எடுக்கிறாங்க இங்க பாருங்க இட் ஹாஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் வித்தனாலிட்டிஸ் which is the high concentration and the uh, and the adarthi and the idu vandu romba adarthi vandu anga da irukku vitanalities are the active ingredient in the ashwagandha that improve the uh, patent of ashwa and the ashwagandha oda uh, adarthi and ashwagandha oda power e vandu pathina and the vitanalities adoda percentage da adu evlo irukku nradha poruthu da inda ashwagandha oda thanmai அந்த வித்தனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதுல வந்து எயிட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு நமக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல உதவியா இருக்குன்னா பூஸ்ட் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி பவரை வந்து நமக்கு பூஸ்ட் பண்ணுது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைச்சி நமக்கு நமக்கு வந்து ஹார்மோன் வந்து பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கு ஆன்டி ஃபேட்டிக் நமக்கு வந்து இந்த இந்த கவலை சோர்வு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து தடுக்குது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்டிஸ்னா வந்து மூளை ரிலேட்டடா இட் ஹெல்ப்ஸ் அந்த பிரெயினை வந்து நல்லா பெட்டரா வந்து திங்க் பண்ண வைக்கிறது டிசிஷனை வந்து கான்பிடென்டா எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து இது உதவியா இருக்கு பிரெயின் ஹெல்த் இந்த மாதிரி ரிலேட்டடான இந்த இது எல்லாத்துக்குமே இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது உதவி உதவியா இருக்கு இங்க பாருங்க இப்ப மார்க்கெட்ல வந்து இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க ஆயுர்வேதிக் மெடிசனா இருக்கட்டும் இல்ல நிறைய நீங்க வந்து பிளிப்கார்ட் அமேசான்ல கூட நீங்க போய் இந்த அஸ்வகந்தா அப்படின்னு
அதே மாதிரி கேப்சூல் டோசேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டுல இருந்து நாலு வரைக்கும் எடுக்க சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வித்தனாலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து நாலு பர்சன்டேஜ் தான் ஏன்னா அவங்க வந்து அந்த அஸ்வகந்தாவை வந்து இலையில இருந்தோ கிளையில இருந்தோ தான் பவுடர் பண்ணுவாங்க ஆனா நம்மளோட வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்வகந்தா வந்து போர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இருக்கு டோஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு எடுத்தா போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு எடுத்தா போதும் அதே மாதிரி அதோட வீரியம் வித்தனாலிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் இருக்கு அப்ப பாருங்க உங்களுக்கு இதுல எயிட் வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு கேப்சூல் போடணும்னு பாருங்க இப்ப பாருங்க அதுக்கு அடுத்த அடுத்த ப்ராடக்ட் அர்ஜுனா சொன்ன இல்லையா அர்ஜுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ எம்ஜி இருக்கு இல்லையா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளட் பிரஷர் பிளட் பிரஷரை வந்து நமக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு கார்டியோ வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அதாவது ஹார்ட் ஹார்ட் அந்த ஹார்ட் ரிலேட்டடான அந்த இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த அர் அர்ஜுனா அப்படிங்கிற இந்த ஒரு மூலிகையும் வந்து உதவியா இருக்கு இதுவும் வந்து இந்த எனர்ஜி பூஸ்டர்ல வந்து ஒரு இன்கிரீடியண்டா சேர்த்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹரி ஹரி டாக்கி ஹரி டாக்கிங்கிற ஒரு இன்கிரீடியண்டும் இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிப்ஸ் ஹெல்த் ஹார்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஆல்சோ பூட்டி இந்த இம்யூனிட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஹார்ட் ரிலேட்டடான இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு வகையில வந்து இந்த ஹார்ட்டுக்கு வந்து உதவியா இருக்கு நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஹரிட்டா கி அப்படிங்கிறது பெட்டரா வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அடுத்து பிபி டாக்கி பிபி டாக்கி அப்படிங்கிற இந்த இன்கிரீடியன்ட் வந்து எதுக்காக இதுல வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பிபி டாக்கிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க ஃபியர்லெஸ் ஆஃப் டிசீஸ் அதாவது எந்த டிசீஸ பத்தியுமே நம்ம பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து சப்போர்ட்ஸ் நம்ம வந்து லாங் லைஃப் நம்ம வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறையறது இம்யூனிட்டி பவரை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இந்த செக்ஷுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்ற உடம்பு வந்து நம்ம வந்து நல்லபடியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு வந்து உதவியாக இருக்கு இந்த ப்ராடக்டையும் வந்து இதில் ஒரு இன்க்ரீடியண்டாக சேர்த்திருக்காங்க அதாவது அஸ்வகந்தா கூட இதெல்லாம் அப்போ இதுக்கும் என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அதில் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்பகந்தா சர்பகந்தாங்கிறதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பழமையான இப்ப வந்து அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணாயிரம் வருஷமா அவ அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ காமிச்சு இல்லையா அவர் கூட அந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லியிருப்பாரு எத்தனை பேருக்கு எழுதிச்சுன்னு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப பழமையான பழங்காலத்துல இருந்தே இந்த அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிற இந்த மூலிகை வந்து யூஸ் நடைமுறையில இருக்கு அதே மாதிரி இந்த சர்பகந்தா அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப பழமையான ப்ராடக்ட் தாங்க பழமையான ஒரு ஆஹ் ஒரு மூலிகை தான் இங்க பாருங்க இந்த அஸ்வகந்தா இஸ் அ ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட் லாங் ஹிஸ்ட்ரி பாருங்க இட் ஹேஸ் அ லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் யூஸ் இதை வந்து லாங் இஸ் லாங் டைமா வந்து இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுவும் வெஸ்ட் ஆப்ரிக்கால ட்ரெடிஷனல் மெடிசன் இந்த அஸ்வ சர்பகந்தா அப்படிங்கிறது அந்த அந்த ப்ராடக்ட்டும் வந்து இதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியண்டா வந்து இதை நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நிறைய விதமான ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இது பண்றதுக்கு அதே மாதிரி இந்த செக்ஷுவல் ப்ராப்ளத்துக்கும் இது வந்து ஒரு வகையில வந்து நமக்கு உதவியா இருக்கு அப்ப இந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான அஸ்வகந்தா அப்படிங்கிறது மெயின் ப்ராடக்ட் இதுவும் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளத்துக்கு உதவியா இருக்குங்கிறனால இதையும் இதுல கொண்டு கொடுத்து தான் இந்த காம்பினேஷனை வந்து கம்பெனி வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டுங்க கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டுனா என்ன கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்க பாருங்க கிளினிக்கலி நாங்க ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் சொல்லிட்டு அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணி அதனாலதான் வந்து அது ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க இங்க பாருங்க இந்த கிளினிக்கல் ரிப்போர்ட் கிளினிக்கல் ஸ்டடி ரிசல்ட் வந்து நான் கூட ஷேர் பண்றேன் இங்க பாருங்க பேராமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்களா டிப்ரெஷன் ஆன்சிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கப்புறம் குரூப் பாருங்க அதுக்கப்புறம் டே ஒன் இந்த இந்த கேப்சூல் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த லெவல் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த லெவல் அது அந்த அந்த இது வந்து போட்டிருக்காங்க இப்ப தேர்ட்டி டேஸ் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து டிப்ரெஷன் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு அண்ட் சிட்டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நமக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருபத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருக்கு சொல்லிட்டு கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்டடி கிளினிக்கல் ஸ்டடி ரிசல்ட் டூ இது வந்து இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடி இன்னொரு கேஸ் ஸ்டடினா இன்னொரு விதமான மக்களை வச்சு இன்னொரு வகையில பரிசோதனை பண்ண ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி பாருங்க தேர்ட்டி டேஸ் முன்னாடி என்ன என்ன மாதிரி இருந்தது அவங்களோட இது தேர்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறம்
இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆர்கானிசம் ஃபங்க்ஷன் செக்ஷுவல் டிசைர் அதாவது அந்த செக்ஷுவல் நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டைம் நம்ம அது ரிலேட்டடா நம்ம வந்து நம்ம யோசிப்போம் இல்ல பயப்படுவோம் இல்ல வந்து ஆஹ் அந்த டிசைர் அந்த எண்ணமே நமக்கு வராம இருக்கும் அது வந்து அதிகரிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து அந்த இன்டர்கோர்ஸ் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அப்படின்னா அந்த செக்ஷுவல் அந்த அந்த டிரைவ் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இப்போ அந்த செக்ஷுவல் டிரைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷனே இல்லாம அந்த ஆணும் பெண்ணும் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த சாட்டிஸ்பேக்ஷன் லெவல் வந்து திருப்தியா இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த லெவல் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க ஓவரால் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் டென் அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஆவரேஜ் பண்ணும்போது ஓவரால் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் பாருங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த 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 சப்ளிமெண்ட் எடுக்கும்போது ஓவரால் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இந்த வெஸ்டேஜ் பிரைம் எனர்ஜி பூஸ்டர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆயிருக்கு இதை சாப்பிட்டா என்ன நமக்கு கிடைக்குதுங்க சிம்பிளா எனக்கு சொல்லுங்க என்ன பலன் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இவ்வாருங்க இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுதுங்க அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து காட்டிசான் ரெடியூஸ் பாருங்க நல்லா பாருங்க ரெடியூஸ் அதாவது குறைக்குது சீரம் காட்டிசான் லெவல் இந்த ஹார்மோனோட லெவலை குறைக்குது லெவலை குறைச்சாதான் நமக்கு வந்து பாடி வந்து நார்மல் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பூஸ்ட் டெஸ்டோஸ்டோன் இந்த இந்த ஹார்மோன் டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோனும் அதிகமாக்குது ஸ்டாமினாவை வந்து அதிகமாக்குது ஃபைட்ஸ் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம அந்த ஒரு செக்ஷுவல் இன்ட்ரெஸ்டே மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிக அதிகமாக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த டயர்ட்னஸ் இந்த மயக்கம் இந்த ஒரு சோர்வா இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து அதுக்கு அகைன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி நம்மளோட எனர்ஜி உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் அந்த எனர்ஜியை வந்து அதிகமாக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கிவ் யூ பவர்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்து அந்த டபுள் மீனிங்ல போட்டிருக்காங்க டபுள் மீனிங் அப்படின்னா அந்த செக்ஷுவல் ரிலேட்டடான அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் வந்து இது அதிகமாக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஒரு கேப்சுல் நம்ம டெய்லியுமே வந்து நைட்டு இது பாருங்க ஒரு முக்கியமா புரிஞ்சுக்கோங்க வெஸ்டேஜ் கம்பெனி இந்த ப்ராடக்ட வந்து இருண்ட வாழ்க்கையில ஒளி ஏத்துறதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பியூரா வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி வெஸ்டேஜோட கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நல்லா கொடுத்து சேல்ஸ் அதிகமாக்கி பிஸ்னஸ் பெருக்கணும்னு கொடுக்கலீங்க அப்படி பிஸ்னஸ் பெருக்கணும்னா வெஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ப்ராடக்டை எப்படி எப்படியோ பண்ணி பிஸ்னஸ் பெருக்கிருக்கலாம் அவங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு பொருளும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஜெனியூனா பக்காவா மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா தான் கொடுப்பாங்க அப்ப இது பாருங்க ஆஹ் ஆண்களுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்றதே பாருங்க இது வந்து இந்த இந்த அஸ்வகந்தா நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஆறு மூலம் கண்ணா அப்படின்னா நமக்கு அதிகமா அதிகமாக்கி விடும் அப்ப பெண்களுக்கு அதிகமா அதிகமா ஆக்க வேண்டியது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பத்துல ஒரு பங்கு இருந்தா போதும் அப்ப இது வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்கள் சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்டெஸ்டோஸ்டோன் ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக்கும் ஆண்களுக்கு தான் இது ரொம்ப முக்கியம் அப்ப ஆண்களுக்கு தான் வெஸ்டேஜ் கம்பெனியும் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க மெயினா பாருங்க இதுக்கப்புறம் இது என்னென்ன சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்குன்னு சொல்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நல்லா பாருங்க கிளினிக் கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு அதான் சொன்னாலே அந்த கிளி இது எல்லாமே நிறைய மெடிசன் அது சப்ளிமெண்ட் அது இதுன்னு எல்லாருமே கொடுப்பாங்க கண் டைரக்டா இது வந்து இந்த இந்த இருக்குன்னு சொல்லி டைரக்டா சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா விஸ்டேஜ் கம்பெனி இந்த ப்ராடக்ட டெஸ்ட் பண்ணி கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க கிளினிக்கலி ப்ரூவ்டு இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது இது வந்து இது சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ரிசல்ட் வருதுங்கிறது கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணி ரிசல்ட் காமிச்சு அதுக்கான சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலி ரெகனைஸ்ட் ஆஸ் சேஃப் அதாவது இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்றதுனால நம்ம உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் வராது எந்த பாதிப்பும் இல்ல இதனால பயன்கள் மட்டும்தான் இப்ப அந்த டாக்டர் சொன்னார் இல்லையா ஸ்டார்டிங்ல ஒரு வீடியோ காமிச்சு இல்லையா இது வந்து இதுல வந்து இது அதிகமா சாப்பிடும் போது நமக்கு பிரச்சனைகளும் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி இந்த இந்த இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால சேஃப் தான் இந்த காம்பினேஷனை இந்த கேப்சுல டெய்லி ஒரு கேப்சுல் எடுத்துக்கிறதுனால சேஃப் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகனைஸ் பண்ணிருக்காங்க சேஃப் அப்படிங்கறது அடுத்த சர்டிபிகேட் அடுத்து பாருங்க ஜஸ்ட் ஒன் கேப்சுல் டே ஒரு கேப்சுல் எடுத்தா போதும் அதுக்கு அடுத்து பேண்ட் அடுத்து கீழே பாருங்க பேட்டன்டட் ஃபார்முலா பேட்டன்டட் ஃபார்முலானா இந்த காம்பினேஷனை வந்து இவங்க பேட்டன் பண்ணிட்டாங்க சட்டப்பூர்வமா இந்த ஃபார்முலா எ
அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி அஸ்வகங்கா வெளியே வேற எந்த சப்ளிமெண்ட்லயும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி தரமாட்டாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி நமக்கு கொடுத்து இவ்வளவு வித்னாலிட்டிஸ் கொடுத்து சர்பகங்காவும் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இதெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் இதெல்லாம் சர்டிபிகேட்ஸ் ஓகே இங்க பாருங்க இதோட எம்ஆர்பி ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபாங்க டிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு எட்நூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா பிவி வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தொன்பது பிவிக்கு மேல இருபத்தொன்பது புள்ளி எண்பத்தி மூணு பிவி வருது முப்பது கேப்சுவல் இருக்கும் கண்டினியூஸா நைட்டு டெய்லியும் நைட் தான் எடுத்துக்கணும் அப்பதான் வந்து இதோட ரிசல்ட் வந்து பெட்டரா இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப நைட்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு தூங்குறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி ஓகேங்களா எயிட்டின் இயர்ஸ் அண்ட் எபோ எல்லா ஆண்களுமே இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த கேப்சுல் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இன்னொரு கம்பாரிசன் இந்த கம்பாரிசன் பாருங்க இது வெஸ்டேஜ் எனர்ஜி பூஸ்டர் இது வந்து லீடிங் பிராண்ட்ஸ் ஆஃப் அஸ்வகந்தா அஸ்வகந்தாவை வச்சு பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய லீடிங் வேற பிராண்ட் நான் சொன்னலையா அந்த வயகரா அது இதுன்னு எத்தனையோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய லீடிங் பிராண்ட் இப்ப பாருங்க அஸ்வகந்தா பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இருக்கா அப்ப அதர் பிராண்ட் எல்லாம் பாருங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்ஜி டூ எயிட்டி எம்ஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஒரு ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்ஜி இருந்தாலும் அங்க பாருங்க வித்னாலிட்டிஸ் அதோட வீரியம் பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சாப்பிட்டுமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அதோட வீரியம் அதாவது அதாவது வித்னாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்ஜி கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து இலையில இருந்தோ இல்லை வந்து தண்டுல இருந்தோ தான் அவங்க அந்த பொடி பண்ணிருப்பாங்க நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரூட்ல இருந்து மட்டும் தான் அந்த செடியோட ரூட்ல இருந்து மட்டும் தான் பொடி பண்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப இந்த அளவுக்கு வந்து அது பர்ஃபெக்டா இருக்கிறனாலதான் இந்த அளவுக்கு கம்பேர் பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால வந்து நவ் பவர் இஸ் யுவர்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு நீங்க வந்து இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இங்க பாருங்க இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார் அடல்ஸ் எயிட்டீன் பிளஸ் இயர்ஸ் இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்க வந்து இதை வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்ப வந்து வெஸ்டேஜ்ல டிமாண்டா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க ரொம்ப டிமாண்டா நல்லா வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்ல இதுவும் ஒரு ப்ராடக்ட் அதாவது வெஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல அதிகமா சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல இந்த எனர்ஜி பூஸ்டர் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராடக்ட்டும் ஒரு ப்ராடக்ட் இதையும் இதை வந்து மிஸ் பண்ணாம எடுத்துக்கோங்க பயன்படுத்திக்கோங்க 